kurze Zeit später zog Nachasch, der König der Ammoniter, mit seinem Heer zur israelitischen Stadt Jabesh in der Gegend von Gilead und belagerte sie. Da machten die Einwohner von Jabesh Nahasch folgendes Angebot. Schließ doch ein Bündnis mit uns, du lässt uns am Leben und dafür werden wir uns dir unterwerfen. Einverstanden, antwortete König Nahasch. Ich will das Bündnis mit euch eingehen, doch nur unter einer Bedingung. Jedem Einwohner eurer Stadt werde ich das rechte Auge ausstechen, damit ihr Schande über ganz Israel bringt. Gib uns eine Woche Zeit, baten die führenden Männer von Jabesh, König Nahasch. Wir wollen Boten in alle Gegenden Israel schicken und unser Volk um Unterstützung bitten. Sollte uns niemand helfen, ergeben wir uns. Die Boten kamen auch nach Gibea, der Heimatstadt Sauls, und überbrachten den Einwohnern ihre Botschaft. Da brach die ganze Stadt in Tränen aus. Saul kam gerade mit seinen Dingern vom Feld zurück, wo er gearbeitet hatte. Er fragte erstaunt, »Was ist denn los? Warum weinen die Leute?« Man erzählte ihm, was die Boten aus Jabesh berichtet hatten. Da kam der Geist Gottes über Saul, und er wurde von glühenden Zorn gepackt. Dann schickte er Boten mit den Fleischstücken in alle Gebiete Israels und ließ überall ausrichten. Wenn nicht mit Saul und Samuel gegen die Ammoniter in den Krieg zieht, dessen Rinder sollen genauso zerstückelt werden. Als das Volk merkte, dass der Herr durch Samuel sprach, er sprach es und meldete sich geschlossen zum Kampf. In der Nähe von Besek musterte Saul das Heer. Es waren insgesamt 300.000 Männer aus den israelitischen Stämmen und 30.000 Männer aus dem Stamm Juga. Die Boten aus Jabesh schickte man mit der Nachricht zurück, noch vor morgen Mittag seid ihr befreit. Diese Botschaft löste in der ganzen Stadt große Freude aus. Sofort schickten die führenden Männer von Jabesh Abgesandte zu ihren Feinden und ließen ihnen sagen, »Morgen ergeben wir uns. Wir werden zu euch herauskommen, und dann könnt ihr mit uns machen, was ihr wollt.« Sehr früh am nächsten Morgen teilte Saul das Heer in drei Abteilungen auf. Noch vor Sonnenaufgang griffen sie an und drangen von drei Seiten mitten in das feindliche Lager ein. Schon gegen Mittag war die Schlacht entschieden. Die Ammoniter hatten schwere Verluste erlitten. Die wenigen Überlebenden wurden in alle Himmelsrichtungen gejagt, das, so dass nicht einmal zwei beieinander blieben. Nach diesem Sieg kamen einige Israeliten zu Samuel und wollten wissen, wer sind die Herumtreiber, die Saul damals als König ablehnten. Los, gebt sie heraus, wir wollen sie umbringen. Doch Saul wehrte ab. Heute soll niemand von euch sterben, denn der Herr selbst hat Israel gerettet. Dann forderte Samuel das Volk auf. Versammelt euch in Gilgal. Dort wollen wir Sa Saul noch einmal als König bestätigen. Alle Israeliten zogen nach Gilgal. Feierlich krönten sie Saul in der Gegenwart des Herrn zum König. Anschließend feierten sie ein großes Fest. Als Zeichen ihrer Freude brachten sie dem Herrn viele Friedensopfer dar.